La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en trois catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1000 et 200 000 yuan par année. Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur. Mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière.